evening students today i am going to start the lecture by so as this is our chapter in our course so according to priestley the last thing he would do it in interest with interest is is giving lectures is is uh, aise mein priestley jo hai jb priestley wo ye kehte hain author hain jo wo ye kehte hain ki main ek jo sabse disliking thing hai unhone refuse kiya hai lecture dene se unke liye sabse dislike karne wali jo thing hai cheez hai jisko wo bilkul bhi interest se nahi karna chahte hain wo hai lecture dena और उनके हिसाब से जो लोग लेक्चर देने सुनने जा रहे होते हैं उनसे भी ज़्यादा बेकार जो कर रहा होता है जो उनसे भी ज़्यादा फुलिश इंसान होता है वो होता है वो वो जो लेक्चर देने जा रहा होता है तो वो उन्हें याद आ रहा होता है कि अचानक से उन्हें याद आता है कि अरे उन्होंने तो दो जगह पर हाँ कह रखा है कि फरवरी की किसी ट्यूज़डे को वो आकर लेक्चर देंगे और इसलिए भी देना उनको जाने पड़ेगा क्योंकि उनको किसी ने ऐसा पूछा था क्योंकि उनकी दो बुक जो है वो मार्केट में आने वाली है जल्दी सो so, अब उन्हें जाना पड़ेगा और वो लेक्चर देना पड़ेगा फिर ही इज़ अ जेनवन राइटर अब वो एक जेनवन राइटर हैं जो कि कभी भी नहीं चाहते कि उनका इम्प्रेशन ऐसा बने कि वो एक लेक्चरर हैं या डिमांड में हैं या सिंपली बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वर्ड हैं वो चाहते हैं कि उनकी ये डिमांड बने ही नहीं कि वो लेक्चरर हैं और उन्हें कभी कभी भी बुलाया ही जाए कि वो लेक्चरर हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे ये बहुत ही बोर सेंस लगता है कि मैं लेक्चर देने जाऊँ या लोगों को बोर करूँ जाके और वो ये कहते हैं कि हो सकता है मेरे दिमाग में कोई परेशानी हो सकता है मुझे ये आप कहें कि मैं विक्टिम हूँ अपने ही दिमाग की सोच का पर मुझे ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि सिटीज़ टू सिटीज़ जाऊँ और लेक्चर दूँ सो so यहाँ पर वो और दोबारा फर्दर ये वो ये कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँ लेक्चर देने के लिए इसमें क्या फ़र्क फ़र्क पड़ रहा है ना इसमें कोई फ़न है ना इसमें कोई ग्लोरी है ना कोई मनी है हमारे लिए तो इसमें कोई मनी नहीं है वो एज अ राइटर ये कहते हैं कि रा, राइटर के लिए टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है अगर वो लेक्चर देने में अपना टाइम खर्चा करेगा तो सो so, फिर वो फर्दर कहते हैं कि ये टोटल इंसेन काम लगता है मुझको जैसे कि आजकल के लोग बिल्कुल इंसेन वर्क करते हैं एकदम ही बिल्कुल एब्जर्ड बातें करते हैं कि उन्होंने एक एक्ट्रेस को बुला लिया और कहा कि आर्टिकल लिखो उसी तरह से एक राइटर को बुला लिया और कहा कि आप लेक्चर दे दो ये तो टोटल एब्जर्डिजी है इसको जायजेंटिक एब्जर्डिजी कहते हैं वो और फिर वो फर्दर कहते हैं कि मैं इसलिए लेक्चर देना नहीं चाहता ये मत समझिए कि मैं इसलिए लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी नॉलेज को इम्पार्ट नहीं करना चाहता हूँ किसी को बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं नॉलेजेबल हूँ मगर मैं इसलिए लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ बिकॉज मैं सिंपली आई एम नॉट गुड एट इट मैं अच्छा ही नहीं हूँ उस लेक्चर देने में लेक्चर देना एक कला है जो मुझे आती ही नहीं और फिर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो ऐसा करते हैं अगर मैं लेक्चर देने जाता हूँ और बड़े बड़े हॉल्स में इकट्ठा करता हूँ उसके चेयरमैन को इकट्ठा करता हूँ ऑडियंस को इकट्ठा करता हूँ सबको बुलाता हूँ एड्रेस करता हूँ और फिर मेरे गले को मैं खकारता हूँ क्रॉक्स करता हूँ क्लियर करता हूँ अपने थ्रोट को खांसता हूँ लेकिन फिर भी मैं जान जाऊँगा और फिर भी मैं बता दूँ कि मैं लेक्चर दे ही नहीं पाऊँगा क्योंकि आई कैन नॉट एबल टू डिलीवर इट नाइसली ही सै देट ही डोंट नो अबाउट अदर्स बट वैन ही गो टू गिव लेक्चर्स ही इज़ एन एब्सल्यूट वेस्ट ऑफ हॉल चेयरमैन द ऑडियंस द सब्जेक्ट एंड हिमसेल्फ ही विल नॉट ट्राई टू स्पीक क्रो क्लियर एंड थ्रो थ्रोट बट ही नॉट एबल टू डिलीवर इट प्रॉपरली सो क्या फ़ायदा जा कर के फिर वो ह्यूमरसली यानी मजाकिया मूड में एक एरनिकली ह्यूमरसली जब वो मजाक की टोन में बात कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को पैसा भी दे दूँ ना कि बाहर के आ जाओ पहले तो मैं पैसा नहीं देने वाला उनको अपने लेक्चर सुनाने के लिए लेकिन अगर कहते हैं ना पैसे की भाड़े की ऑडियंस भी खरीद लूँ अगर मैं और उनको बुला लूँ अपने पास कि आ जाओ मेरा लेक्चर सुन लो तो भी मुझे पूरा यकीन है कि जब वो लेक्चर सुन के बाहर निकलेंगे तो वो हाथ में बंदूक लेकर या मुझे शॉर्ट डेड शॉर्ट शॉर्ट डेड करने के लिए गन गन से शॉर्ट करने के लिए बाहर खड़े होंगे और अगर मैंने लेक्चर कभी दिया मतलब ही इज सेंग दैट ही इज सो बैड एट इट दैट ही विल एवर गिव अ लेक्चर्स ही विल लूज हिज एडमायरर्स और जब भी वो कभी लेक्चर देगा तो वो उसके जो सौ के सौ एडमायरर्स मतलब सौ एडमायरर्स ने मैंने भी अगर सुन लिया तो कई 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 सौ कहते ना सैकड़ों एडमायरर्स वो खो देगा ही सेट दैट समटाइम्स ही कैन गिव सम टॉक्स बट ओनली टू ट्वेंटी ऑफ दैम एंड स्मॉल क्राउड स्मॉल ऑडियंस कहता है कि हाँ मैं कभी कभी थोड़ा बहुत टॉक दे देता हूँ कभी कभी बोल देता हूँ लेकिन बहुत बड़ी ऑडियंस में नहीं बोल सकता हूँ भाई मेरा तो बहुत ही छोटा 20-25 लोग आ जाओ बहुत है मेरे लिए इन द नट शेल ही वॉन्ट्स टू से दैट ही इज़ नॉट गुड एट लेक्चरिंग सो नाइदर ही हैज़ एनी विश फॉर बींग अ गुड लेक्चरर ही नेवर प्रिटेंडेड दैट ही कैन डिलीवर एनी लेक्चर ही सेज दैट इफ ही वुड हैव अ हार्ड 
handsome of uh, or gratitude personality or charming or cunning modulate voice he would not be a writer framing sentence to sentence wo kehta hai suno bhai agar mere andar thoda sa bhi kabiliyat hoti lecture dene ki main ek handsome personality carry kar raha hota mere paas ek bahut hi gratitude personality hoti ek charming cunning wo modulated voice hoti jo voice jisme awaaz mein shrill hota hai bolte hain to bilkul modulation mein matlab moderate kar sakte hain modulated voice hoti hai अच्छी साफ वॉइस वैसी होती तो क्या मैं सेंटेंस सेंटेंस जोड़ करके राइटिंग कर रहा होता मैं क्या लेटर लेटर ले वो राइटर बना हुआ होता अरे मैं बैठ करके फिर मोटिवेटर बताई फूड आई वुड हैव दैट पर्सनालिटी उसका कहने का मतलब अगर मेरे पास इतनी अच्छी पर्सनालिटी है हम कहते हैं ना इतने ही अच्छे होते तो हीरो नहीं बन जाते तो वो वही कह रहा इफ एनी वन वॉन्ट्स टू सी हिम टैलेंट सी हिज टैलेंट जस्ट गिव हिम आ टाइप राइटर अ पेन सम शीट्स टम्बलर ऑफ वॉटर फ्यू और अगर आप मेरा टैलेंट देखना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा बुक्स दे कॉपियाँ दे दें दे, कुछ लिखने के लिए पेपर दे दीजिए एक रो ऑफ पेपर दे दीजिए एक टाइपराइटर पुराना दे दीजिए एक पोर्टेबल टाइपराइटर दे पेन दे दो एक फाउंटेन पेन दे दो कुछ शीट्स दे दो एक ग्लास पानी दे दो बस लेकिन अगर तुम तो मेरा टैलेंट नहीं देखना चाहते मुझे परेशान होते हुए देखना चाहते मेरा सबसे वर्स परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो फिर मुझे लोगों के सामने ले जाके क्राउड के सामने खड़ा कर दो और मैं बोलना शुरू कर दूंगा और फिर तुम देख लेना कि मैं कितना खराब हूँ ही सेट दैट दीज डेज वी डू नॉट एड्रेस रीडर as reader or dear reader etc but still i feel connected with my readers wo ye kehta hai ki aajkal hum aise reader dear readers priye the priye pathak ko aisa kuch karke likhte nahi hai lekin fir bhi main bahut connected mehsoos karta hu apne readers se jab main likhta hu to main janta hu ki main ek bahut hi sensible bahut hi intelligent crowd ke liye likh raha hu और जब मैं लेक्चर देने जाऊंगा तो मुझे पता है कि जो वहाँ पे खड़े हैं बहुत ही फुलिश क्राउड है बहुत ही नॉन इंटरेस्टिंग सा क्राउड है जिन्हें खुद नहीं पता है कि मैंने क्या बोला है और जहाँ जिन्हें सिर्फ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ लेने इससे फॉर्मेलिटी खत्म करने से में मजा आता है जैसे आप कभी सेमिनार वगैरह में जाओ तो जो कोई प्रेजेंटेशन कर रहा होता है तो बहुत लीस्ट लोग दिखाई देते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड होकर सुन रहे होते हैं बाकी लोग बैठे होते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है दो क्वेश्चन पूछना है तो बस वैसे ही हैं वो लोग जिन्हें ना इंटरेस्ट है क्वेश्चन पूछने में ना इंटरेस्ट है उस क्वेश्चन को आंसर को सही से जानने में वो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि मैं कैसा राइटर हूँ बस वो यही जानना चाहते हैं कि मैंने कैसा जवाब दिया उनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई हो गई फिर ही हैज नो इंटरेस्ट इन टेलिंग पीपल वाई ही इज ग्रेट एंड हिज वर्क गॉट पब्लिश एंड वाई देर इज रिटर्न वो कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लोगों को बताने में कि मैं क्यों ग्रेट हूँ मैं क्या लिखता हूँ कि मेरा सारा काम छप जाता है और वो क्या लिखते हैं कि जिसमें वो सारा काम उनका वापस आ जाता है आप जानते हैं ना कि कहते हैं एक इंसान कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को बताने में कि मैं क्यों अच्छा हूँ पढ़ने में या मैं क्यों अच्छा हूँ कोई काम में क्योंकि वो अपना पूरा दिल लगाता है उसका वो फोटे है जैसे हम कहते हैं कि आप वो काम करो जिसको जो आपको पसंद है तो वो कहते हैं मुझे लेक्चर देना पसंद ही नहीं है तो मुझे बुलाओ भी मत तो मैं मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों अच्छा हूँ राइटिंग में और क्यों नहीं अच्छा हूँ बोलने में फिर वो बाद में आगे कहता है कि फ्रेंड्स एंड मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो सक्सेसफुल सक्सेसफुल लेक्चरर्स हैं जिनको मज़ा आता है लेक्चर देने में और उनका मुंह तो बिल्कुल पानी पानी कहता नहीं मेरे मुंह में पानी आ जाता है उनके मुंह में तो पानी आ जाता है जैसे ही वो सुनते हैं कि उन्हें कहीं बोलना है सिर्फ लेक्चर के नाम पे उनके मुंह में पानी आता है कि उन्हें पता चल जाए कि उनका मुंह कहीं खुलना है उन्हें कहीं अपना मुँह खोल के कुछ बोलना है फिर वो कहता है कि मैं आज 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 आप लोगों से एक वो कहता हूँ प्लीज़ एक कहता हूँ कि कसम उठाओ शपथ उठाओ प्ली करो तो स्ट्रॉप बिंगिंग पीपल इफ दे कंटिन्यू द लेक्चर कहता है मैं आज राइटर्स से कहना चाहता हूँ ऑथर्स से कहना चाहता हूँ कि एक शपथ उठाओ कि तुम लोग अब लेक्चर देना बंद कर दोगे क्योंकि वो ये कहता है कि जो ऑथर्स होते हैं जो राइटर्स होते हैं बहुत ही बेकार लेक्चर देते हैं तो अब तुम लोग एक लेक्चर ये लेक्चर्स वेक्चर्स देना बंद कर दोगे क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे ही लेक्चर्स और ख़राब लेक्चर्स और घटिया किस्म के लेक्चर्स देते ही रहे जिसमें तुम्हारा फॉटे नहीं है तो एक दिन वो आने वाला है कि तुम इतना लोगों को बोर कर दोगे कि वो अब लेक्चर्स के नाम से डरेंगे और लेक्चर जो है एक विलुप्त चीज़ बन जाएगी और सिर्फ जैसे भूतों की कहानियाँ होती हैं एल्केमिस्ट होते हैं या फिर बड़ा टॉर्चर होता है उस तरह से बस समझ में आएगा लेक्चर का शब्द इसलिए जो अगर आप किसी काम में गुड नहीं है तो उसे छोड़ दें ना करें ही विश इज ऐसे ऑन हिज ही विश हिज ऐसे ऑन गिविंग लेक्चर्स विल हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन ऑथर्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई ऑन इट वो कहता है कि मैं विश करता हूँ मैं ये जो लिख रहा हूँ लेक्चर्स के बारे में ये नेक्स्ट जनरे जनरेशन के ऑथर्स सुनेंगे और उसको अप्लाई करेंगे ताकि वो बच सकें लेक्चर देने से जब वो जिस काम को पसंद नहीं नहीं कर पाते वो ना करें एंड रेगरेट वाई शूडेंट ही रिफ्यूज और फिर उसके साथ साथ वो एक रेगरेट भी कर रहा होता है कि
टू रिफ्यूज इज डिवाइन इज मीन्स कि लेकिन मना कर देना बहुत ही उम्दा काम है बहुत ही बेहतरीन काम है सर इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है